আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে প্রত্যেককে সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করছি ইমরুল কায়েস আজকে আমি মূলত আপনাদের জন্য দারুণ চারটি কৌশল নিয়ে এসেছি যে কিভাবে আপনি ইংরেজি শব্দ অর্থ মনে রাখবেন আমার এই পদ্ধতিগুলো আপনার কাছে মনে হয় অনেকটা ভালো লাগবে আশা করি সো আমি প্রথমে একটু বলবো যে যারা আমার এই ভিডিওটা এখন দেখছেন দয়া করে যাদের ধৈর্য আছে যারা ইংরেজি শেখার জন্য একদম পাগল হয়ে আছেন আমি মনে করি তাদেরকেই এই ভিডিওটা দেখার অনুরোধ করছি কারণ যাদের ধৈর্য নাই তাদের ইংরেজি শেখা হবে না অনেক স্টুডেন্ট আমি আমার জীবনে দেখেছি দুই তিন মাস ইংরেজির জন্য প্র্যাকটিস করে পরবর্তীতে ঠুস কাজ হয়নি লেগে থাকতে হবে ভাই দীর্ঘ দশ বছর পনেরো বছর পাঁচ বছর সাত বছর সাধনা করতে হবে তাহলে ইংরেজি শিখবেন আর ইংরেজি শেখা মানে এই যুগে আপনি যুগান্তকারী একটা অবস্থা থাকবেন ইনশাআল্লাহ আশা করি কোনো দিন টাকা পয়সার অভাব হবে না যদি আপনি ইংরেজি শেখেন সো এখন লেট স্টার্ট শুরু করা যাক যে কীভাবে আপনি যারা ইংরেজি একেবারে মনেই থাকে না একদম মনে থাকে না তাদের জন্য আমি বলবো এই চারটা পদ্ধতি অবলম্বন করলে ইনশাল্লাহ ইংরেজিতে আপনার ভোকাবলারি অবশ্যই মনে থাকবে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে দেখেন ফ্ল্যাশ কার্ড সিস্টেম উইথ স্টাডি বন্ধুরা প্রথমে আমি বলবো যারা ইংরেজি ভোকাবলারি একেবারে দুর্বল মনে থাকে না তাদেরকে আমি বলবো এরকম এফোর সাইজের এই যে এফোর সাইজের দেখেন এফোর সাইজের একটা অফসেট পেপার বাজার থেকে কিনবেন দুই চার টাকা একটু খরচ হলে হতেই পারে হ্যাঁ তো এইভাবে কি করবেন কাগজটা ভাস করবেন এইভাবে এইভাবে ভাস করে সুন্দর করে এইভাবে কি করবেন কেটে নেবেন কেটে এই একটা করে এফোর সাইজের পেপার থেকে আপনার মোট আটটি ফ্ল্যাশ কার্ড বের হবে আটটি কি কার্ড ফ্ল্যাশ কার্ড বের হবে তো বন্ধুরা আমি বলবো যে ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো কীরকম হবে দেখেন ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো এরকম আটটা ফ্ল্যাশ কার্ড হবে এক এই যে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই যে আটটা ফ্ল্যাশ কার্ড বের হলো সো এই আটটা ফ্ল্যাশ কার্ড আমরা কী করব প্রথমে আমি আপনাদের বলবো যে এই যে দেখেন এই যে এই যে মার্কার কলমগুলো অর্থাৎ এগুলো সিগনেচার পেন বলা হয় সিগনেচার পেনে বাজারে পাঁচ টাকা করে দাম কিনতে পাওয়া যায় এই কলমগুলো কিনবেন কিনে কি করবেন প্রথমে এই একটা করে ফ্ল্যাশ কার্ডের এক সাইডে এইভাবে ইংরেজি ওয়ার্ডটা লিখে ফেলবেন দেখেন এখানে কি লিখেছি গেট রেড অফ গেট রেড অফ লিখেছি সো গেট রেড অফ লেখার পরে আমি কি করব এর ঠিক অপোজিটে দেখেন এই কাগজটারই অপোজিটে আমি লিখেছি এর বাংলা অর্থ হচ্ছে মুক্তি পাওয়া গেট রিড অফ মানে কি মুক্তি পাওয়া মানে কি একদিকে আমি ইংরেজি ওয়ার্ডটা লিখবো একদিকে এর অর্থটা লিখবো এখন লেখার পরে আমার যে কাজ করবে এরকম আটটা ওয়ার্ড আমি লিখলাম লেখার পরে জাস্ট আমি এটা একটা বান্ডেল করে ফেললাম এই বান্ডেলটা সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আমার পকেটে থাকবে অল টাইম আমার পকেটে বা মানি ব্যাগে থাকবে আমি যখন ঘুরতে যাব আমি যখন বাইরে যাব আমি যখন হাটে বাজারে যাব সব জায়গায় যাওয়ার সময় আমি কি করব এই ফ্ল্যাশ কার্ডের বান্ডেলটা আমার হাতে নিয়ে যাব সিএনজিতে বসে আছেন বাসে বসে আছেন রিক্সায় বসে আছেন ভাই কোনো কথা নাই এভাবে ওয়ার্ডগুলো আমি এইভাবে মানে একটা একটা করে দেখব একটা একটা করে দেখব হ্যাঁ একটা একটা করে এইভাবে দেখবো একটা একটা করে এইভাবে দেখব সো যখন আমি যে ওয়ার্ডটার মানে জানবো না এই দিক থেকে একটু শব্দ অর্থটা দেখে নেব আর যেটা মানে জানবো সেটা আর আমার দেখার দরকার নাই ভাই দিনের মধ্যে যদি দশবার বিশবার আপনি এই ওয়ার্ডগুলো ভালো করে এইভাবে দেখেন আমি আশা করি আপনার এই ওয়ার্ডগুলো মাথার ভিতরে একদম গেঁথে যাবে ইনশাআল্লাহ এভাবে আপনি প্রতিদিন এরকম টার্গেট করে নেবেন যে দশটা এরকম ফ্ল্যাশ কার্ড থাকবে দশটা ওয়ার্ড আমি শিখব আপনি অফিসে যান বা আপনি স্কুলে যান যারা হাই স্কুল লেভেলে আসো যারা তোমরা তো স্কুলে যাও স্কুলে যাওয়ার সময় এরকম ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো পকেটে মধ্যে বা স্কুল ব্যাগের মধ্যে করে নিয়ে গেলা যাওয়ার পরে এইভাবে ওয়ার্ডগুলো মুখস্থ করবে এখন বলা হয়েছে যে ফ্ল্যাশ কার্ড উইথ স্টোরি স্টোরিটা কেমন আমি একটা বলে রাখি কিছু কিছু শব্দ আমরা কি করব গল্পের মাধ্যমে মনে রাখবো গল্পের মাধ্যমে মনে রাখার জন্য আমি যেমন দেখবো কিভাবে গল্প বানাবো যেমন ধরো এই শব্দটা কি অ্যাবাস শব্দটা কি বলতো অ্যাবাস আমরা বাঙালিরা কিন্তু জানি তোমরা জানো যে এই শব্দটার অর্থ হলো দেখো লজ্জা দেওয়া এখানে কি লেখা আছে লজ্জা দেওয়া সো এই অ্যাবাস শব্দটা আমরা মনে রাখবো অ্যাবাস মানে কি লজ্জা দেওয়া আর এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাঁশ বাঁশ শব্দটা আছে কিন্তু তাহলে আমরা কিন্তু মনে রাখতে পারি যে বাঁশ দেওয়া লজ্জা দেওয়া মানে কি কাউকে বাঁশ দেওয়া তাই না এর এখানে আমরা এভাবে গল্প বানায় বানায় আমরা পড়ব তাই না ওকে সো ফ্ল্যাশ কার্ড স্টাইলের পরে আমরা যাব দ্বিতীয় সিস্টেম নেম সেভিং সিস্টেম বন্ধুরা প্রত্যেকের কিন্তু মোবাইল ফোন আছে বাসায় বা তোমার নিজের থাকুক আর না থাকুক তোমার বাসায় একটা স্মার্টফোন আছে সে স্মার্টফোনে অসংখ্য লোকের নাম্বার আছে অসংখ্য লোকের নাম্বার আছে বা তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলের কোনো নাম্বার আছে এখন তোমার একজন বন্ধু আছে বা তোমার একজন পরিচিত জন আছে যিনি খুব মানুষকে
আমরা মোবাইল ফোনে নাম্বারের পাশে তার নাম্বারটা আমরা সেভ করে রাখবো মেসা এই ফিলানথ্রপিস্ট কি সেভ করবো ফিলানথ্রপিস্ট ফিলানথ্রপিস্ট মানে হচ্ছে যারা মানুষকে খুবই ভালোবাসে মানব মানে প্রেমে যারা মানে খুবই মানে আন্তরিক যারা মানুষকে কষ্ট দেয় না তাদেরকে ফিলানথ্রপিস্ট বলা হয় তাহলে যেমন আমার একজন বন্ধু তার নাম হয়তো শিপন মিয়া সে শিপন মিয়ার নামটা আমি সেভ করে রাখছি যে ফিলানথ্রপিস্ট মানে ও মানুষকে খুব সহযোগিতা করে ও ভালোবাসে ও মানুষের প্রতি ওর কোনো আবেগ আছে এই জন্য ওর নামের পাশে ফিলানথ্রপি অ্যান্ড উপকারটা কি ও যতবার আমাকে দিনে বার ফোন দিচ্ছে ওর নামের পাশাপাশি কিন্তু ওর ওই ফিলানথ্রপিস্ট কথাটা উঠতেছে সো ফিলানথ্রপিস্ট এই যে ওর কলের সাথে সাথে বারবার দেখার কারণে আমি কিন্তু ওর নামটা মুখস্থ রাখতেছি তাই না এরকম একজন আমার বন্ধু আছে মেসানথ্রপিস্ট ফুয়াদ আল মুক্তাদি মুক্তান আমার একজন বন্ধু আছে আমার ও মানুষের মানে ভালো দেখতে পারে না ভালো সহ্য করতে পারে না জাস্ট আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওর নাম্বারটা আমি এইভাবে ওর নামের পাশে ঠিক মেসান ট্রফিস্টদের সেভ করে রাখছে যে ও মানুষের ভালো দেখতেই পারে না মানুষের সহ্য করতে পারে না বন্ধুদের সহ্য করতে পারে না তাহলে আমি ওটাকে নিয়ে কী সেভ করে রাখবো হ্যাঁ মেসান ট্রফিস্ট তাহলে ও যতবার আমাকে ফোন দিবে বা যখন আমাকে ফোন দিবে তখন ওর ঠিক মুক্তার পাশে লেখা আছে মেসান ট্রফিস্ট তাহলে আমি বুঝবো যে মুক্তা মেসান ট্রফিস্ট মানে ও হচ্ছে মানব বিদ্বেষী মানুষের প্রতি হিংসু হিংসুটে স্বভাবের কিন্তু দয়া করে এটা কিন্তু আমি শেখার জন্য বলতেছি আর কি হ্যাঁ একজন বন্ধুকে আমার এরকম মনে হয়েছে তাই আমি লিখছি ঠিক এভাবে কিন্তু আমরা ওয়ার্ডগুলো মনে রাখতে পারি এটা গেল নেম সেভিং সিস্টেম মোবাইল ফোনে এভাবে সেভ করে আমরা ওয়ার্ড শিখতে পারি তৃতীয় সিস্টেম অল পেপার সিস্টেম বন্ধুর এটা একটা মারাত্মক সিস্টেম যেটাকে বলা হয় আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম যে ঠিক এইভাবে আমরা যে ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো বানাইছিলাম এই যে ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো এই ফ্ল্যাশ কার্ডের এখানে আমরা কিছু ওয়ার্ড লিখলাম যেমন এখানে আমরা লিখেছি যে গেট রেড অফ গেট রেড অফ লেখছি এরকম একটা ফ্ল্যাশ কার্ড আমি চারটা পাঁচটা করে ওয়ার্ড লিখতে পারি লিখে জাস্ট হালকা একটু আই কাঠা দিয়ে এই জায়গায় একটু আই কাঠা দিয়ে আমরা এইভাবে অলের সাথে লাগায় রাখবো এই যে অলের সাথে কি করলাম লাগা রাখলাম ইভেন আমি ওয়াল বলবো না আমার বাসায় যে যে জায়গায় ফাঁকা আছে যে যে জায়গায় আমি হাঁটা চলাফেরা করি ঠিক সেই সেই জায়গায় আঠা দিয়ে দিয়ে এইভাবে ওয়ার্ডগুলো আমরা লিখে রাখব এইভাবে ওয়ার্ডগুলো লিখে রাখবো এখন আমি বা তুমি বা তুমি যে জায়গাতে মুখ করো বা হাঁটা চলাফেরা করো ঠিক ওই জায়গায় যদি এই ওয়ার্ডগুলো বারবার তোমার চোখের উপর ভাসে তোমার কিন্তু ওয়ার্ডগুলো মাথার ভিতর গেঁথে যাবে একদম গেঁথে যাবে হ্যাঁ আমি যেই কাজটা করতাম আমার বাসায় ধরতে গেলে বাথরুম টয়লেট থেকে শুরু করে সব জায়গায় ফাঁকা ফাঁকা জায়গা যে জায়গায় আছে সে জায়গায় আমি এইভাবে ওয়াবেরিগুলো লাগায় রাখতাম সত্য কথা বলতে গিয়ে আমি কিন্তু একটা ডিকশনারি প্রায় মুখস্থ করে ফেলছিলাম আমার যারা বন্ধুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের আছে তারা অনেকেই জানে যে আমার ওয়ার্ড মিনিং মুখস্থ করা নিয়ে একটা ক্রেজিনেস কাজ করত কারণ কি আমি বলি ইংরেজি ভোকা বলারই যে পারে সে ইংলিশে পারদর্শী যে ইংরেজি ভোকা বলারই পারে না সে ইংরেজিই পারে না আমি এটা বলে রাখতেছি ঠিক আছে সো এইভাবে ওয়াল পেপার সিস্টেম বা আমি যে আমার বাসার গেটে যে গলি ওখানে একটা ওয়ার্ড এভাবে লাগায় রাখছি গেটে ঢোকার সময় আমার একটা ওয়ার্ড মনে চোখে পড়লো বা সুন্দর এই ওয়ার্ডটা আমার মনে চলে আসলো বারবার এইভাবে ওয়ার্ডগুলো দেখতে হবে ভাই মনে থাকে না এটাই স্বাভাবিক কারোরই মনে থাকে না এরকম মানে গড গিফটেড খুব কমই আছে যে ওয়ার্ড দেখলেই মনে থাকে আমিও ভুলে যাই ঠিক আছে সো এ এই ভুলে যাওয়া নিয়ে ভয় করা যাবে না এখন আমরা আশা করি এই সিস্টেমটা অনেক কাজ দেবে যদি আপনার বাসায় ওয়ালে দেয়ালে বা বিভিন্ন ফাঁকা জায়গায় আলমারি শোকেস রান্নাঘরের কিচেন আরেকটা মজার ব্যাপার হলো যে এই যে বাজার থেকে যে সবজিগুলো কিনে আনি না ভাই মুখস্থ মনে থাকবে না এটা বাস্তব দেখলে মনে থাকবে একটা পেঁপে একটা গাজর একটা আমড়া একটা গাব একটা লেবু তারপরে একটা আলু ঠিক এই জিনিসগুলো পড়ার টেবিলের পাশে ওর পাশে পাশে ইংরেজি ওয়ার্ড লিখে ওই আলুর সাথে আলুর ইংলিশ পোটাটো তাহলে পোটাটোর পাশে এই একটা চিরকুট রেখে দিলাম গাজরের ইংলিশ ক্যারট ক্যারট লিখে গাজরের সাথে বেঁধে রাখলাম ভাই পাগলামি না করলে ইংরেজি শেখা যাবে না ইংরেজি ওয়ার্ড বোকা বলার এইভাবে পাগলামি করে শিখতে হবে রুমের মধ্যে যখন এই সমস্ত সবজি টবজির সাথে এরকম ইংরেজি ওয়ার্ড লেখা থাকবে আর বারবার এরকম দিকে দেখব দেখতে দেখতে দেখা যাবে এটা মাথার মধ্যে একদম গেঁথে গেছে বাজারে সবজির বাজারে গেলেই তখন আর আমার ওই বাংলা কথাটা মনে হবে না আমার মনে হবে ক্যারট পেঁপো তারপরে আছে ম্যাঙ্গোস্টিন তারপরে আছে গ্রিন পেপার কাঁচামরিচ এইভাবে কিন্তু আমার বোকা বলার এগুলো মাথার ভিতর গেঁথে যাবে বন্ধুরা এই টিক্সটাও তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো খুব কাজ দেবে দারুণ কাজ দেবে এর পরবর্তীতে রেকর্ডিং সিস্টেম এটা আরও অনেক মজার সিস্টেম রেকর্ডিং সিস্টেমটা কেমন যেমন আমাদের মোবাইল ফোনে কিন্তু রেকর্ডিং সিস্টেম আছে তো আমরা কি করব নিজের কথা
আবার বললাম মেসান্থ্রপিস্ট যারা মানুষকে ভালোবাসে না যারা খুবই অহংকারী এরকম করে নিজের মতো করে বিশটা ওয়ার্ড গল্পের মতো আমি ভিডিও রেকর্ডিং করব করে যখন আমি দেখা গেল যে সিএনজি বা যখন আমি রাস্তায় চলাফেরা করতেছি বা এক সময় বসে আসি নিজের রেকর্ডিংটা নিজেই শুনব নিজের রেকর্ডিংটা তখন অন করে মোবাইলে আমি শুনব এই যে নিজের কথাগুলো যখন বারবার শুনব মোবাইলে গাড়ির ভিতর বসে সিএনজিতে বসে বন্ধু এটি খুবই কাজ দেয় খুবই কাজ দেয় আপনি করে দেখেন চার দিন পাঁচ দিন বা আপনি অডিও রেকর্ডিং করে ফোনের ভেতর রেখে কানের ভেতর হেডফোন দিয়ে রাখছেন নিজের ওয়ার্ডগুলো নিজেই শুনতে আসেন নিজে গল্প বানায় বানায় সুন্দর রেকর্ড করে রাখছেন যে এটা মানে এটা এটা মানে এটা সুন্দর করে এই যে নিজের রেকর্ডিং যখন আপনি নিজে শুনবেন আশা করি আল্লাহ রহমতে বোকাবলারিতে আপনাকে অসম্ভব কাজ দেবে ডিয়ার ভিউার্স আই থিঙ্ক দ্যাট You are now enjoying a very beautiful life, but your beautiful life will turn into a kind of disgusting life if you are not serious about your study. So dear friends, it will be my request to you that if you want to be a very smart, handsome, dashing, fantastic speaker in English language, then you have to start your mission like me. আমার কথা মনে করেন আমি কোনো কোচিং সেন্টারে গিয়ে আমি গ্রামের ছেলে একদম প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামের ছেলে স্বপ্ন দেখতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে পড়ব আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল আমার এই ক্রেজিনেসের কারণে পাগলামির কারণে চারটা পদ্ধতি আমি অবলম্বন করেছি ইংরেজি ভোকাবলারি আলহামদুলিল্লাহ যেটুকু আছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো সো আমার এই ট্রিক্সগুলো ফলো করবেন ক্লাসটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আই হ্যাভ নাথিং টু সে মোর অ্যাবাউট দিস সো এই চারটা পদ্ধতি অবলম্বন করেন আল্লাহ রহমত ভোকা বলারি আপনি মনে থাকলে আপনি অবশ্যই আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আর কিছু চাই না ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বাই বাই টাটা আল্লাহ হাফেজ